கடல் படத்துடைய நடிகர்கள் அண்ட் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுற உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற அறிமுக விழா இது ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் மட்டும்தான் இருக்குது ஸ்க்ரீனில் அந்த ட்ரெய்லர் வரும்போது ப்ரொமோ வரும்போது தயவுசெய்து வீடியோ கேமராவில் ஷூட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா ஹை குவாலிட்டி விஷுவல் உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி கொடுக்கப்படும் ஸோ அதனால் அதை ஷூட் பண்ணாதீங்க ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறதுல ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது இஸ் தட் ஓகே அக்ரீடா மூணு ப்ரொமோ வரும்போது அந்த மூணு ப்ரொமோவையும் ஷூட் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ரிக்வஸ்ட் ஓகே அர்ஜுன் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் உடைய கடல் படத்தை அந்த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காம்பியரை தேடிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் அந்த காம்பியர் வந்து ஒரு லேடியாக இருக்கணுமா ஒரு டிஜேயாக இருக்கணுமா விஜேயாக இருக்கணுமா அப்படிங்கிறத விட படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஒரு ஆர்டிஸ்ட் காம்பியரிங் பண்ணால் வர்ணனையாளராக இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சோம் ஸோ அது ஒரு கரு அர்ஜுன் இன்னைக்கு இவர் தான் நம்முடைய வர்ணனையாளர் காம்பியர் ஓகே வர்ணனை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அவர்கிட்ட அர்ஜுன் சொல்லு நல்ல அனுபவம் உங்களுக்கு நிறைய ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் நாலு லாங்குவேஜில் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க மெட்ராஸ் டாக்கீஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஃபோன் வந்தது இல்லையா கடல் படத்தில் நடிக்கணும் அப்படின்னோடனே என்னெல்லாம் இருக்கும் எதிர்பார்த்தீங்க பிகாஸ் உங்களோட ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டார் நீங்கள் ஸோ அதனால் மெட்ராஸ் டாக்கீஸில் உங்களை எப்படி அப்படி ராயலாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க எப்படி நடத்துவாங்க அப்படின்னு என்னெல்லாம் எதிர்பார்த்தீங்க நீங்கள் முதல்ல எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த விழாக்கு வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் வெல்கம் டு யூர் அந்த ஹாப்பி ஹாப்பி நியூ இயர் நடுக்கடல் <laughs> 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 நடுக்கடல் <laughs> 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 ஸோ மூச்சு வந்துடுச்சு மூச்சு விடாம இப்போ கடல் படத்தோட ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறாரு அர்ஜுன் தேங்க்யூ சோ மச் அர்ஜுன் முதல்ல வந்து இந்த படத்துல ஆர்டிஸ்ட் நிறைய உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முகங்கள் நிறைய இருக்கு தெரியாத முகங்கள் இருக்கு ரொம்ப நாள் பார்த்துட்டு இருக்க முகம் இருக்கு அப்புறம் சில முகம் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இல்லாத மாதிரியே இருக்கும் புதுசு ப்ளஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டிக்கெட் இப்போ கூப்பிட போகிறேன் அவர் சாக்லேட் எவர் கிரீன் சாக்லேட் பாய் மிஸ்டர் அரவிந்த் சுவாமி வாங்க சார் ட்ரிம் ட்ரிம்மாக வந்து என்ன வந்து என்ன பெருசு எப்படின்னு பண்ணுறீங்களா பெருசாகிட்டார் என்ன சரி சார் நீங்கள் திஸ் நாட் ஃபேர் ஆக்சுவலி எத்தனை பேருக்கு உங்களை பிடிக்கும் அப்படி வர்றீங்க அப்படி ஓடி போயிருங்க இந்த வேடந்தாங்கள் மாதிரி இந்த பேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சீசன்ல மட்டும் வந்துருது அதுக்கப்புறம் போயிருது ஏன் அப்படி பண்றீங்க எத்தனை பேர் ஹார்ட் பிரேக் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு இருபது வயசு இருக்கும்போது தளபதி பண்ணேன் ஸோ லைஃப்பில் மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அனுபவிக்கணுன்றதுக்காக தான் அப்படின்னா அப்படின்னா அது இவ்வளோ ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு பட் கொஞ்சம் மற்ற வேலையெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ மற்ற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஓகே ஃபெண்டாஸ்டிக்கு இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி நீங்கள் எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க பட் இப்போ மக்கள் முன்னாடி நான் கேட்கலாம் அது நீங்கள் ரோஜா படத்தில் அழுதீங்களாமே ஒரு சீன் பண்ணோம்னா உண்மையில 
இல்லை ஆக்சுவலாக அப்போ சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு ட்வெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் தான் அந்த இந்த ரொமான்டிக் சீட்லாம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஷர்ட் கட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க மீறி சொல்லுங்க நீங்கள் இல்லை அந்த ரொமான்டிக் சீன்லாம் பண்ணும்போது அழுதுட்டேன் ஓகே சார் நீங்கள் இந்த மாதிரி கேள்விலாம் கேட்டு மாட்டி விடுறீங்க இந்த காம்பியர் நினச்சி நீங்கள் எஸ்கேப் ஆகிடலாம் நினைக்கிறேன் காம்பியர் நான் கொஞ்சம் ரெண்டு கேள்வி கேட்கலாம்ல ரெண்டு கேள்வி கேட்கலாம் நான் வந்து உங்களை மாதிரி இந்த மாதிரி என்னை மாட்டி விடுறதுக்கோ ஜோக் பண்ணுறதுக்கோ கேள்வி சீரியஸான கேள்வி தான் நான் கேட்பேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க தலைக்கு கொடுத்து தொங்க விட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டம் மனுஷ சார் கஷ்டப்பட்டுனா அதெல்லாம் சொன்னீங்க அதை ஜோக்கில் சொன்னீங்க தெரியும் கஷ்டப்பட்டு ஜோக்கிங்க பட் சரி ஜோக் இல்லை சரி இப்போ இவ்வளோ வருஷம் இண்டஸ்ட்ரியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு இப்போ அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது எது டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் என்ன உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் இல்லை அவரை பற்றி சொல்லணும்னா சீரியஸாக சொல்லணும்னா நிறைய விஷயங்கள் எதை சொல்லணும்னு தெரியல இட்ஸ் சச் ஃபண்டாஸ்டிக் ஆக்டர் டேரக்டர் ஆக்டர் அண்ட் டேரக்டர் அவர் எல்லோரும் டேரக்டர்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் அ ஃபண்டாஸ்டிக் ஆக்டர் அவர் ஆக்ட் பண்ணுறதுல நம்ம கொஞ்சம் பண்ணாலே வந்து ஏன்னா இட் வில் பி யூ வில் கெட் அன் அவார்டு அந்த மாதிரி இஸ் எ வெரி குட் ஆக்டர் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து நான் அதாவது கற்றுக்கணும் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணது மணி சார் கூட அண்ட் இஸ் அ வெரி வெரி ஹம்பிள் மேன் இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காரு தயவு செய்து என்னை பற்றி எது சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு அது மாதிரி எவ்வளோ கிரேட் டெக்னிஷியன் இந்தியாவுக்கே ஒரு பெருமையாக இருக்கிற ஒரு டேரக்டர் ஐ ரியலி ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் டு பி ஏ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ரொடக்ஷன் இன்னும் ஒரு கேள்வி இருக்கு இதுவும் சீரியஸான கேள்வி தான் நான் சார் ஜோக்லாம் பண்ண மாட்டேன் மூஞ்சியில் எதுவும் தெரியுது இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இப்போ ஒன்று சொல்ல உங்ககிட்ட நான் இப்போ ஆக்ஷன்லாம் பண்ணும்போது இல்லை ஆக்ஷன் கிங் சார் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தாரு ஆக்சுவலாக இது மாதிரி பண்ணும்போது இங்கே ஸ்லிப் ஆகும் இங்கே அடிப்படும் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இல்லை இந்த சேஃப்டி சரியாக இல்லை ஸோ அந்த சேஃப்டியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த ஆக்ஷன் சீன்லாம் அவங்கக்கிட்ட நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் அந்த ரொமான்ஸில் சேஃப்டி எப்படி சொல்லவே இல்லையே நீங்கள் ரொமான்ஸில் சேஃப்டி வேண்டா வேண்டா ஏ வேண்டா எது இது வேண்டாம் ஏன் இது வேண்டாம் இப்படி பேச நிறுத்தணும் முடியாது ஏன் முதல்ல அவனை ஆரம்பிக்க சொல்லுங்க அப்புறம் நான் நிறுத்துறேன் யார அந்த ட்ரெயிலர் ஆல ட்ரெயிலர் ட்ரெயிலர் பிளீஸ் ஒரு டைரக்டர் இன்ட்ரூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ப்ரெஸ் அவங்களை உருவாக்குவாங்க இந்த மாதிரி ஆனால் இந்த படத்தில் இந்த கதை வேற இந்த ஹீரோவை உருவாக்குனது ஒரு ஹீரோ நிஜ வாழ்க்கையில் ஸோ ஐ கால் த ஜென்டில்மேன் ஆஃப் அவர் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி மிஸ்டர் கார்த்திக் அண்ட் ஐ வெரி குட் ஆக்டர் கிரேட் ஆக்டர் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸம் சன் எஸ் சார் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட டாலிங் அவர் உண்மையான ஜென்டில்மேனோட ஹீரோ என்ன ஜென்டில்மேன் கூப்பிடுறாரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இதுல நிறைய பேசணும் நிறைய எங்களுக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கு அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ஹீரோ இல்ல நான் வந்து ஒரு சின்ன கெஸ்ட் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு அது ஞாபகம் இருக்கலாம் இப்போ என்னோட சன் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படுது நம்ம அர்ஜு டார்லிங் தான் நான் அவரை கூடுவேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த கோ இன்சிடென்ட்ஸ்னு ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு அது எத்தனை தான் இருக்கும் எத்தனை ஃபர்ஸ்ட்டுங்க இப்ப அவரு ஃபர்ஸ்ட் படத்துல நான் இருந்தேன் சன் ஃபர்ஸ்ட் படத்துல அவரோட நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்துல இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிற ரெண்டு ஏஞ்சல்ஸ் நாங்க அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் அது நானும் 
உங்களுக்கு தெரியும் ராதாவும் பாரதிராஜ சார் படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனோம் அப்போ நினைச்சு கூட பார்க்கல எங்க பசங்க நம்முடைய இயக்குனர் திரையுலகை மாற்றிய அமைத்த திரு மணிரத்னம் சார் அவரோட படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறது தினச்சு கூட பார்க்கல ஸோ தட் இஸ் அகெயின் அண்ட் அதர் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ எத்தனை கோயின்சிடென்ஸ் தான் நடக்கும்ட்டு யோசிச்சு பார்த்தா இது கோயின்சிடென்ஸே இல்லை ஆ நமக்கு நிறைய கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கு ஸோ என்னை பொறுத்தவரை அது இறைவனோட பிளெஸ்ஸிங்னு தான் நான் நம்புறேன் ஏன்னா அது சாதாரணமாக அமையாது கிடைக்காது அண்ட் மணிரத்னம் சார் பொறுத்தவரை மிக நெருங்கிய நண்பர் அவர் எப்படிப்பட்ட இயக்குனர் நான் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை ஆனால் படத்துக்கு சூட் ஆனால் தான் காஸ்ட் பண்ணுவார் அதுதான் கரெக்டும் கூட அவர் இடத்துல நான் இருந்தாலும் அதான் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா கௌதம் அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் பண்ணாருன்றதே ஒரு பெரிய வெற்றின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு டைரக்டர் அப்ரூவ் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் அவரோட படத்தில் ஹீரோவாக காசு பண்ணுறது தட் இஸ் அமேசிங் நானே பேசிகிட்டு இருக்கேன் காம்பியர் பண்ணுறவர் ஏதாவது சொல்கிறாரு கேட்குறேன் இட் இஸ் இட்ஸ் அ கிரேட் கிரேட் ப்ளெஷர் அவருடைய பையன் வந்து இட்ஸ் லைக் மைசன் ஹி இஸ் சச் அ டெடிக்கேட்டட் ஆக்டர் இப்போ இருக்கிற பசங்க வந்து புதுசாக வர்றவங்க ரொம்ப ஒரு ப்ரொஃபஷனாக நார்மலாக எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஹி இஸ் ஸோ டெடிக்கேட்டட் அவங்க ஃபாதர் மாதிரி வில் பிகம் வெரி பிக் ஆக்டர் ஐ விஷ் இதில் ஒரு விஷயம் சொல்லாமா ஷூட்டிங் நான் போவே இல்லை அந்த பக்கமே போகல இல்லை ஏன் ஷூட்டிங் சொல்ல போவே இல்லை அது அப்போ ஒரு நாளைக்கு அருண் சுவாமி சார் நம்மளுடைய நண்பர் ஃபோன் பண்ணி என்ன நீங்க ஷூட்டிங்கே வரல அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் நான் ஃபாதர் ஓகே பட் அங்க எத்தனை ஃபாதர்ஸ் இருக்கீங்க அவரை பாத்துக்கிறதுக்கு நான் எதுக்குன்ட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு கண்ணு கருத்துமா எல்லாருமே பாத்துக்கிட்டாங்க தட் இஸ் மோஸ்ட் வண்டர்ஃபுல் திங் அண்ட் அஜு டார்லிங் ஸ்பெஷலி கௌதம் ஏற்கனவே கிக் பாக்சிங் அதெல்லாம் கத்துக்கிட்டவர் பட் படத்துக்குன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குல்ல உடம்பு அதை கொண்டு வந்தது அர்ஜுன் சார் தான் ஃபேக்ட் என்னதான் ட்ரைனிங் முடிச்சாலும் கரெக்டா பத்து மணிக்கு வந்து ரெண்டு மணி வரை ஜிம் போயிட்டு தான் வருவார் அது வந்து அவரோட ஏற்பாடு தான் தட் இஸ் டோட்டலி அமேசிங் ஓகே இப்ப நம்ம வெறும் பேசிட்டு தான் இருக்கிறோம் பேசிட்டு தான் இருக்கோம் பாத்துருக்கீங்களா நீங்க ஏதாவது பாத்தீங்களா இல்ல பாத்திருக்கேன் கொஞ்சம் பார்த்தேன் இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கணும் போல இருக்கு பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் 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 அதன் கருத்து கவியரசு வைரமுத்து அவர்களின் மகன் இந்த படத்தில் மூணு பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு இது சீசன் நினைக்கிற வாரிசுக்குள்ள வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது கார்த்திக் சார் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய டாக்டர் வந்திருக்கு அண்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த படத்தை எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய டேரக்டர் படத்தில் உங்களுக்கு எப்படி வாய்ப்பு வந்தது மூணு பாடல்கள் இது எழுதியிருக்கீங்க வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் மணி சார் முதல்ல அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் மற்றும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு ஒன்று வாழ்த்துக்கள் நான் பாடல்கள் மேலே எனக்கு காதல் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் மூணு பேர் மணிரத்னம் அவர்கள் பரகமானவர்கள் அப்பா இவங்க மூணு பேரோட பாடல் சின்ன சின்ன ஆசை இந்த பாடல் கேட்ட உடனே தான் பாடல்கள் கேட்கணுன்ற ஆர்வம் எனக்குள்ளே வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா பாட பழைய பாடல்கள் எல்லாமே கேட்க ஆரம்பித்தேன் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ரோஜாவில் இருந்து ராவணன் விரிக்கும் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு படத்தோட பாடல் வரும்போதும் இதான் அவங்களோட பீக் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே நினைப்போம் ஆனால் அடுத்த படத்தில் அதை விட ரொம்ப பெரிய பாடல்கள் கொடுப்பாங்க இப்படி ஒரு டீம் கூட வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப ஒரு என்னோடய கரியரில் ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயமாக நினைக்கிறேன் 
இந்த படத்தில் நான் பண்ண மூன்று பாடல்களையும் இந்த மூணு பேருக்கும் நான் டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் ரொம்ப வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்துச்சு மனிதன் அவர்களோட வேலை பார்க்கும்போது ஏன்னா நான் நிறைய இயக்குநர்கள் கூட வேலை பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து ஒரு பாடல் கொடுக்கும்போது அந்த பாடல் வந்து பச்சை நிறமை மாதிரி வேணும் இல்லைனா இது மாதிரி வந்து அலைப்பகுதியில் வர ஒரு பாடல் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணிரத்னம் ஜோ ரஹ்மான் சாரோட பாடல்கள் தான் ரெஃபரன்ஸ் எப்பவுமே கொடுப்பாங்க இந்த ப இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படி இருக்க போகுதுன்னே தெரியாமல் இருந்துச்சு ரொம்ப ஒரு ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு மணிரத்னம் சார் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸும் கொடுக்கல நேச்சுரலாக உங்களுக்கு என்ன வருதோ அதை நீங்கள் கொண்டு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் ஒன்று கொடுத்தாரு முதல்ல எழுதின பாடல் வந்து கீச்சாம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி நியூ இயர் அன்னைக்கு எனக்கு இப்படி தான் ஆரம்பிச்சது ஆக்சுவலி மிட் நைட்டில் அவங்க கூட தான் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன் பாடல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் டியூன் கொடுத்துட்டு ரொம்ப அழகாக சுச்சுவேஷன் சொன்னார் அவங்க ஒரு பெரிய ஒரு கேட்ச் நிறைய மீன் பிடிச்சிட்டு வந்துடுறாங்க வந்த உடனே அந்த செலிப்ரேஷன் ஒரு பீக் செலிப்ரேஷன் அந்த பாட்டு அந்த அந்த செலிப்ரேஷன் போது அந்த அந்த பையன் பாடும்போது அந்த மீனை அட்ரெஸ் பண்ணியும் பாடலாம் அதே சமயத்தில் ஒரு பொண்ணை அட்ரெஸ் பண்ணியும் பாடலாம் எப்படினாலும் பாடலாம் ஸோ ரெண்டு பொருளில் வர மாதிரியும் அந்த பாட்டு இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ரஹ்மான் ரஹ்மான் சாரோட ட்யூன் வந்து அதில் ஒர்க் பண்ணுறது ரஹ்மான் சார் பாடினது அந்த பாட்டு வந்து ஏலை கீச்சான் வந்தா ஏலை கீச்சான் வந்தாச்சு சூச பொண்ணும் வந்தாச்சு ஈசா வரம் பொழிஞ்சாச்சுன்ற பாடல் முதல் கிராம் இதுதான் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து அன் அன்பின் வாசலி பாடல் முதல் வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சாங் அடியே மூன்று பாடல் பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் உங்கள் ஃபாதருக்கும் மணிஷருக்கும் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் போண்டேஜ் இருக்கு அந்த கோட்டைக்குள் இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அப்புறம் நீங்கள் எழுதின பாடும் பெரிய ஹிட்டாக இருக்கு உங்கள் ஃபாதர் எழுதின பாடு கூட சூப்பர் ஹிட்டாக இருக்கு ஸோ அந்த ப்ரெஷர் எப்படி உங்களுக்கு ஹவு டு யூ லைக் சஸ்டெயின் தட் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர்லாம் இல்லை என் அப்பா வந்து எப்படி வந்து அவர் என்ஜாய் பண்ணுறாரோ ஒரு ஒர்க்கு நானும் அதே மாதிரி என்னோட ஒர்க் என்ஜாய் பண்ணுறேன் நான் என் பாடல்கள் எழுதுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப ஒவ்வொரு பாடல் பண்ணும்போதும் அதில் புதுசாக என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கான தேடல் ஸோ கீழே கிச்சன் பாடலுக்காக தூத்துக்குடி மாவட்டத்தோட இந்த வட்டார வழக்கு எல்லாம் எடுத்து அதுலேருந்து நிறைய சொற்கள் தொடர்கள்லாம் எடுத்து அந்த பாடலில் பண்ணது எல்லாம் ஒவ்வொரு பாடுமே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அடியே பாட்டு பண்ணும்போதும் ப்ரெஷர்ன்ட்டு எதுவுமே கிடையாது கண்டிப்பாக ப்ரெஷர்னு எதுவுமே இல்லை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் காட் பிளஸ் வித் ஆல் தட் இஸ் பெஸ்ட் இப்ப நான் ஒரு டியூன் போடுறேன் சொல்லி ரெடியான உடனே உங்களை கூப்பிடுறேன் வந்து எழுதுருங்க நகை சோ அந்த உண்மையில ஒரே ஒரு சின்ன டியூன் நீங்க கவிதைன்னு கூட சொல்ல முடியாது இந்த பொன்னியின் செல்வன் நிறைய தடவை படிச்சிருக்கேன் அதுல ஒரு சின்ன சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இந்த கடலை பார்த்த உடனே வருது அலைகடல் ஓய்ந்திருக்க அகக்கடல் தான் பொங்குவதுன்னு வரும் ஆனா இங்க கடலும் ஓயில அலையும் ஓயாது அகக்கடல் சந்தோஷத்துல பொங்கிட்டே இருக்கு இது பார்க்க பார்க்க நான் கேட்டுக்கிறது எல்லாம் உங்க பிளெஸிங் தான் எல்லாருக்கும் உங்களுடைய பிளெஸிங் வேணும் தட் இஸ் ஒட் யாரையோ பார்க்கணும் பக்கத்துல அவர் கூட நிக்கணும் Uh, my father's grandson <laughs> my elder brother my eldest son gautam karthik ah avar kitta sila kelvigal kekanum to sollirukanga na neriya ketten thaniya vera vera badal neriya vandhudha ana adhe mari badal inge varudha nan chuma ketten உங்களை பத்தி நிறைய ரூமர்ஸ் வருது நிறைய கிசு கிசு வருது அவரும் சொன்னாரு அரவிந்த் சுவாமி சொன்னாரு என்ன பண்ணீங்க அப்படி எதுனா பெரிய என்ன பண்ணீங்க அப்படி நத்திங் மணி சார் சொன்னதுதான் பண்ண அப்ப அந்த கிசு கிசுக்கு அவர் தான் காரணமா எஸ் என்ன பண்ண சொன்னார் நடிக்க சொன்னாரு 
எல்லாருமேங் <laughs> 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 very helpful they also treated me like you know family and he took care of all my safety everything that you left me in the right hands i think and that's the matter like ella irukanga so um, basically i just want to say that this is an amazing blessing romba sandoshama irukke ipo inga kadal team oda support engitta irukke ipo unga support tha theva thank you so much and bro namma for நான் முத படத்துல பேசுனதோட அதிகமா பேசிட்டாரு அதுவே பெரிய விஷயம் இல்ல நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு மூணு பொம்பளைங்க ஒரு இடத்துல இருந்தா நிறைய பேசுவாங்க மூணு ஆம்பளைங்க ஒரே இடத்துல இருந்தா அதை விட ஜாஸ்தி பேசுவாங்க ரொம்ப பேசிட்டு இருக்கோம் ஹீரோ ஹீரோ பார்த்துட்டோம் ஆமா ஹீரோ என்ன பார்க்க வேண்டாமா ஹீரோ வந்து அவங்க ஊர்ல இல்லைன்னாங்களே அவங்களும் உங்களுக்கு யார் கேட்டாலும் ஊர்ல இல்லைன்னு சொல்றீங்க நீங்க இல்ல நான் ஓஹோ இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் படுத்து ஹீரோயின் சொன்னா அவங்க தான் ஊர்ல இல்ல இந்த இந்த ஏஞ்சல் இங்க தான் இருக்கு இப்போ இப்போ கார்த்திக் ஃபோன் பண்ணி நான் ஃபோன் பண்ணாலும் அவரே சொல்லிடுவார் நான் ஊர்ல இல்லைன்னு சொல்லிடுவார் சோ அந்த மாதிரி இல்ல அப்பதான் அவர் நம்ப வர நான் அது என்ன இல்ல நான் வேற யாரோ என் வாய்ஸ்ல நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க இப்போ யூடியூப்ல எல்லாம் என்ன மாதிரியே பேசி நான் தான் பேசினேன்னு இப்படி ஒரு பொருள் இருக்குற பிரச்சனை போதாது பாருங்க இது வேற பாஸ் பாஸ் இது என்னது மணி சார் படத்துல ரொம்ப நம்ம பேச கூடாது இல்ல ஏன் ஜாஸ்தி பேச கூடாது ஆக்சன் தான் பிடிக்கும் இல்ல அவருக்கு ஏன் நம்ம ஹீரோயின் கூப்பிடலாம் பாஸ் ஏன் சும்மா ஏன் நிறுத்துக்கணும் ஏன் எல்லாத்தையும் நிறுத்துங்க முடியாது முடியும் அவசரம் எனக்கு இல்ல அவரே நம்ம நம்ம நண்பர் அரவிந்த் சுவாமி சார் என்ன கேள்வி கேட்டீங்க என்ன கேள்வி கேட்டே ஆ பொண்ணுங்களை ரோமான்ஸ் பண்ண என்ன என்னது அது அது என்னது மணி சார் நிறையாச்சு <laughs> 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 பாரதிராஜ சார் ஏற்கனவே ஒரு வழி போட்டு வச்சிருக்காரு கார்த்திக் அறிமுகப்படுத்தும் போது ராதா தான் ஹீரோயின் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு ஸோ த சாய்ஸ் ஆஃப் கார்த்திக் சன் அண்ட் ராதாஸ் டாட்டர் லுக் டு வெரி ப்ராமிசிங் ஸோ அப்படி தான் போனோம் அப்படி தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து பாம்பேக்கு போய் துளசியை மீட் பண்ணேன் இங்கே வந்து உங்ககிட்ட ராதா இல்லை அர்ஜுன் சொன்ன மாதிரி ஊரில் இல்லை இல்லாட்டி அவங்க தான் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஐம் ப்ரௌட் டு இன்ட்ரடியூஸ் துளசி டு யூ துளசி வாங்க துளசி நான் முதல் தடவை பார்த்தபோது ஒரு ஸ்கூல் பொண்ணு மாடியில் இந்த கூச்சி கூச்சி ஓடி வந்தது பெருசாக கண்ணாடி போட்டுருந்தது அப்போ வந்து துளசியாக இருந்தாங்க ஆனால் கேமரா முன்னாடி வரும்போது பியாட்ரிஸாக மாறிட்டாங்க எப்படி எப்படி மாறினீங்க இந்த டைலாக் சொல்லுங்க 
இல்ல நிஜமாவே बिकॉज யூ வர் ஏபிள் டு புட் மீ இன்டு தி இன்டு பியா லைக் இவ்ளோ யூ நோ நல்ல மாதிரி एक्सप्लेन பண்ணி சோ அண்ட் பியா வாஸ் இன் in some way hidden inside me and so has brought it out so i'm very grateful and uh, but i think i'm fully be as so what you'll see adu camera ku munadi varumbodhu the tholi kodu odumbula bayam illama oru super confidence oda endu ketadum okay ready din solra dheeriyam எப்படி வந்தது இது வந்து இந்த இந்த வயசா இல்லட்டி வந்து இஸ் இஸ் ஆக்டிங் இன் தி ப்ளட் வாட் இஸ் இட் ஐ டோன்ட் நோ ஐ டிட் ஹேவ் தி ஃபியர் बिकॉज ஐ ஃபவுண்ட் கேமராஸ் ஜஸ்ட் யூ நோ समथिंग ஓவர் தேர் ஐ வாஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் இன் தி ப்ளட் बिकॉज மை மாம் அண்ட் மை ஆண்ட் அண்ட் மை சிஸ்டர் அண்ட் நவ மீ சோ இட்ஸ் இட்ஸ் இன் தி ஜீன்ஸ் அண்ட் யூ ஆக்டிவேட் தமிழ் தமிழ்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஆக்டிங் என்னோட பிளட்ல தான் இருக்கு அண்ட் எல்லா நன்றி சோருக்கு தான் இது வெளிய கொண்டு வர்றதுக்காக வணக்கம் தமிழர் திருநாள் வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் இருபது வருட கூட்டணியை பற்றி பல நினைவுகளை கிளறி விட்டிருக்கிறார் சுகாசிரி அவர்கள் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல வேண்டும் இது சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி அல்ல ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மாறுகிற கூட்டணி அல்ல இது சங்கீத கூட்டணி கலை கூட்டணி இந்த கூட்டணியினுடைய பெருமைக்கு அல்லது வெற்றிக்கு காரணம் என்ன என்று யோசித்து பார்க்கிறேன் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கிறோம் மதிக்கிறோம் வியக்கிறோம் மணிரத்னம் அவர்களுடைய சேர்மானத்திற்கு பிறகு என்னுடைய பாடல்களில் கவிதைகள் கூடியிருக்கின்றன என்பதை நான் உணர்கிறேன் அதற்கு அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அந்த கவிதைகளை ஏற்றுக்கொண்டு இசையமைத்த ஏ ஆர் ரகுமான் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி முக்கியமான செய்தி என்னவென்றால் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது கார்த்திக் ராதா இரண்டு பேரையும் அறிமுகப்படுத்துகிறார் பாரதிராஜா அலைகள் ஓய்வதில்லை அதற்கு முதல் பாட்டு விழியில் விழுந்து இதயம் நுழைந்து உயிரில் கலந்த உறவு என்கிற பாட்டு உன் வெள்ளி கொலுசொலி வீதியில் கேட்டால் அத்தனை ஜன்னலும் திறக்கும் நீ சிரிக்கும் போது பௌர்ணமி நிலவு அத்தனை திசையிலும் உதிக்கும் நீ மல்லிகை பூவை சூடி கொண்டால் ரோஜாவுக்கு காய்ச்சல் வரும் எழுதி கொடுத்தவுடன் இசையமைத்து விட்டு கடல் வெளிகளில் படமாக்கப்பட்ட பாட்டு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கார்த்திக் மகன் கௌதம் நடிக்க வருகிறார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராதாவின் மகள் துளசி நடிக்க வருகிறார் இரண்டு பேரையும் அறிமுகம் செய்கிறார் மணிரத்னம் அவர்கள் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த ஜோடிக்கும் பாட்டெழுதக்கூடிய வாய்ப்பை தமிழ்நாடு எனக்கு வழங்கியிருக்கிறது அவர்களுக்கு எல்லாம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பாட்டுக்காக நான் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் ரெண்டு நிமிடங்கள் பேசலாமா உங்க நேர கட்டுப்பாடு எனக்கு தெரிய வேண்டும் எவ்வப்போது சுகாசிரியவர்கள் பேசியதில் எனக்கு மிக பிடித்த ஒரு விஷயம் ஒன்று அறிமுகம் செய்த பொழுது இயக்குனர் முக்கியம் ஒரு பாட்டுக்கு இசையமைப்பாளர் முக்கியம் ஒரு பாட்டுக்கு பாடலாசிரியனும் முக்கியம் என்ற கருத்தை அவர்கள் சொன்ன பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது தமிழர்கள் பாடலை கேட்கிற போது இசை அவர்களை காதுகளை கவ்வுகிறது மொழிதான் இதயத்தை கவ்வுகிறது இதை நான் தமிழ் திரைப்பட பாட்டில் ஒரு இருபதாயிரம் பாடல்களை கேட்டவன் கிராமத்து மனிதர்களோடு வாழ்கிறவன் கிராமத்து வெளிகளில் ஊடாடுகிறவன் என்கிற முறையில் சொல்கிறேன் பல பேர் கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள் இசை மட்டுமே கவனிக்கப்படுகிறது மொழியை யார் கவனிக்கிறார்கள் என்று எனக்கு அது உடன்பாடு இல்லை இசை மிக மிக முக்கியம் அந்த இசை நிலை பெறுவது மொழியால் என்று நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் எனக்கு மிக மிக பிடித்த விஷயம் கடல் படத்தார் பொறுத்தளவில் நான் மூன்று பாட்டு எழுதியிருக்கிறேன் இந்த மூன்று பாட்டையும் நான் வெட்டுக்கு எழுதவில்லை மூன்றுமே கவிதைகள் மனிதன் நினைத்தால் வழி பிறக்கும் என்கிற பாட்டு 
சித்திரையிலா என்கிற பாட்டு என்னுடைய தண்ணீர் தேசம் என்ற நாவலுக்குள் இருக்கிற ஒரு இசைப்பாட்டு வைரமுத்து கவிதைகள் என்ற பெருந்தொகுப்பில் இருக்கிற மௌனத்தில் புதைந்த கவிதைகள் என்கிற பாட்டு தான் நெஞ்சுக்குள்ள இதுபோதும் எனக்கு அந்த கவிதை தான் மூங்கில் தோட்டம் இந்த மூன்று பாடல்களையும் இசையமைத்து விட்டு என்னை அழைத்தார்கள் அப்பா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நிம்மதி நிம்மதியாக இருந்தது பாட்டு போட்டு கேட்டவர் என்ன சார் சுமா நான் ஊரில் இல்லை என் கவிதையை புரட்டி கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள் இசையமைத்திருக்கிறார்கள் இப்படி தெரிந்தால் நான் ரொம்ப நாட்களுக்கு ஊரில் இல்லாமலே போயிருப்பேன் மூன்று பாட்டும் அற்புதம் ஏ ரகமான் ரொம்ப அழகா உயிர் ஊட்டி இருக்கிறார் மணி அழகா எடுத்திருக்கார் அது எது தேவையோ மணிரத்தவருடைய எனக்கு பிடித்த விஷயம் எனக்கும் உள்ள குணம் அவருக்கும் ஒரு உள்ள குணம் நாங்கள் சமரசம் செய்வதில்லை இது போதும் இது நினைப்பதில்லை இதுதான் முதல் படம் இத்தனை ஆண்டுகளாக மணிரத்னம் தன் நாற்காலியை ஏன் இழந்து விடாமல் இருக்கிறார் என்று யோசித்து பார்த்தேன் மூணே மூணு விஷயம்தான் கடும் உழைப்பு வித்தியாசமாக சிந்தித்தல் இளமையாக இருத்தல் மனத்தால் கலையால் உடலால் எண்ணத்தால் இளமையாக இருத்தல் பதினெட்டில் இருந்து இருபத்தி நாலு வயதுதான் எங்க டார்ஜெட் எப்பவுமே அவர்கள் தான் உண்மையாக கலை வெறியர்கள் காதலர்கள் கனவு காண்கிறவர்கள் அதற்கு பிறகு ஒரு சமுதாயம் இல்லை என்று நாங்கள் நினைக்கவில்லை கலையின் பக்கம் ஈர்த்து வருகிறவர்கள் இவர்கள் தான் இந்த இவர்களை மையப்படுத்துகிற போது நாங்களும் இளமையாகிறோம் எழுத்து இளமையாகிறது படப்பதிவு இளமையாகிறது கலை இளமையாகிறது எனவே இந்த பாடல்களுக்கெல்லாம் அவர்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் சுகாசினி அவர்களுக்கு ஒன்று சொல்ல வேண்டும் எவ்வப்போதெல்லாம் கவிதை உள்ளே வருகிறதோ அவ்வப்போதெல்லாம் தமிழ் பாட்டு மேன்மை வருகிறது தமிழ் கலை மேன்மை வருகிறது சிந்து பைரவி பாலச்சந்திரன் பார்த்து அழுது திரையரங்கத்தில் ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க நானூறு சிந்து காவடி சிந்து அது என்னுடைய கவிதைகளில் ஒன்று ஒரு விலை மகள் கர்த்தரை பார்த்து கேட்பாள் இந்த வாடகை வாழ்க்கையை தான் வாய்க்கும் என்று தெரிந்திருந்தால் என் தாயின் கர்ப்பத்திலேயே நான் தற்கொலை செய்து கொண்டு இருப்பேன் இது என் கவிதை இது என் விதி அப்போதே தெரிந்திருந்தாலே கர்ப்பத்தில் நானே கரைந்திருப்பேனே அந்த கவிதை இங்கு பரிமாறப்பட்ட போது பாட்டுக்கு ஒரு பரிமாணம் வருகிறது பாடி எழுதுவோம் இன்னும் அதை பார்த்து பாலைவனச்சோலையும் அதையும் பார்க்கிற போதெல்லாம் ஆயிரம் நினைவுகள் அப்படியே ஒரு அழுகை ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் மிதக்கும் கவிதை எப்பொழுதெல்லாம் வருகிறதோ பாட்டு மேன்மை வரும் மணிரத்னம் அவர்களுக்கு என் நன்றி என் கவிதை மொழியின் சார்பில் ஒரு நன்றி என் கவிதைகளை நிறைய எடுத்தாண்டவர் அவர் தான் அந்த உயரத்திற்கு பாட்டு வர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவர் அவர் தான் மிகச் சிலர் தான் பாட்டின் உயரம் கவிதையின் உயரமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறவர்கள் மிகச் சிலர் அந்த சிலருள் முக்கியமானவர் அதை அமல்படுத்தியவர் மணிரத்னம் அவர்கள் இந்த மூன்று கவிதைகளுக்காகவும் அவருக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து இந்திய மொழிகளில் தமிழ் மொழி பாடல்களில் முன்னணியில் இருக்க வேண்டும் என்ற பேராசை கொண்டவன் நான் தப்பா எல்லா மொழிகளும் முனைய வேண்டும் இந்தியாவின் தேசிய மொழிகள் அனைத்தும் தங்கள் இலக்கியத்தை முன்னிலைப்படுத்துவதற்கு முனைய வேண்டும் தமிழ் மொழி ஓரடி எட்டி நிற்க வேண்டும் முன்னே நிற்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் அது தவறில்லையே ராவணன் படத்திற்கு குல்சார் பாட்டு எழுதினார் இந்தியில் தமிழில் எழுதினேன் நான் இருமொழியும் அறிந்தவர்கள் சில பேர் சொன்னார்கள் இந்தி பாட்டை விட தமிழ் பாட்டு பிரமாதமாக இருக்கிறது என்று என்னிடம் வந்து கருத்து கேட்டார்கள் நான் சொன்னேன் இருக்கலாம் குல்சார் என்னை விட சிறந்த கவிஞர் ஆனால் தமிழ் இந்தியை விட சிறந்த மொழி அதனால் இருந்திருக்கலாம் என்று சொன்னேன் அதைத்தான் சொல்ல வருகிறேன் இன்னும் மொழிக்கு செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது கவிதை ஆயிரத்தி இருநூறு பிரதிகள் ஆனால் பாட்டு எட்டு கோடி மக்கள் ஆயிரத்தி இருநூறு பிரதிகளுக்குள் அடங்கி விட்டுகிற கவிதையை எட்டு கோடி மக்களுக்கு கொண்டு செல்கிறவன் தான் என் தோழன் அவன் தான் என் பிரியத்துக்குரியவன் அவன் தான் என் காதலுக்குரியவன் என் பிரியத்துக்கு காதலுக்கு அன்புக்குரிய மனிதத்திற்கும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்களுக்கும் மீண்டும் நன்றி வணக்கம்